নমস্কার বন্ধুরা আমার পাকশালার আজকের নিবেদন বেকড পাস্তা দেখে নিই আমরা এই পাস্তাটি তৈরি করতে কি কি জিনিসের প্রয়োজন পড়ছে বেকড পাস্তা বানাতে আমাদের যা যা লাগছে সবার প্রথমেই লাগবে পাস্তা আমি এরকম স্পাইরাল পাস্তা নিয়ে নিয়েছি এখানে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর গ্রামের মতো পাস্তা রয়েছে আর তার সাথে লাগছে পেঁয়াজ কুচি একটা বড় পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি একটা বড় ক্যাপসিকামের থেকে হাফ আমি কুচিয়ে নিয়েছি একদম চপ করে নিয়েছি আর গাজর কুচিয়ে নিয়েছি একদম লম্বা লম্বা ঝুরো ঝুরো করে গাজর কেটে নিয়েছি বিনস লাগবে আমি এখানে সাত থেকে আটটা বিনস একদম ছোটো ছোটো করে চপ করে নিয়েছি লাগছে দুধ এই দুধটা একদম রুম টেম্পারেচারের হতে হবে একদম ঠান্ডাও না আবার গরমও না সল্ট কিছু রসুনের কুচি বাটার ময়দা দুটো আমি চিজ কিউব নিয়ে নিয়েছি আমুলের চিজ কিউব গোলমরিচ গুঁড়ো আর অরিগ্যানো সিজনিকের জন্য অরিগ্যানো এই হচ্ছে আমাদের উপকরণ পাস্তাটা বয়েল হতে হতে আমি কটা কথা আপনাদের বলে নিই এই অথেন্টিক পাস্তা ইন হোয়াইট সস বানাতে হলে পরে আমাদের তারপরে আমরা সেটাকে বেকড করব যার জন্য এটাকে বেকড পাস্তা বলা হচ্ছে এটার কতগুলি স্টেপ রয়েছে যেমন ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে যে আমরা পাস্তাটাকে একটু হোয়াইট অয়েল দিয়ে এটাকে বয়েল করে নিচ্ছি এরপরে আসছে আমরা হোয়াইট সস বানাবো সেকেন্ড স্টেপ হোয়াইট সস মেকিং হোয়াইট সস থার্ড স্টেপ হচ্ছে যে পাস্তাটাকে টস করা হোয়াইট সসের মধ্যে টস করব এটা হচ্ছে থার্ড স্টেপ তারপরে এটা এইটাকে কমপ্লিট করার পরে আপনি সেটাকে বেক করতেও পারেন নাও করতে পারেন যেহেতু আমি একটাকে নাম দিয়েছি বেক পাস্তা আমি পাস্তাটাকে বেক করব তাই ফোর্থ স্টেপ আমার হচ্ছে পাস্তাটাকে বেক করা পাস্তাটা আমাদের বয়েল হয়ে গেছে এটার একটা নুডলস সেদ্ধর সাথে এটার একটা তফাত হচ্ছে নুডলস যখন আমরা নুডলস বা চাউ যখনই করার জন্য আমরা সেটাকে সেদ্ধ করি তারপর যখন ওয়াটার ড্রেন করি তখন বা জলটা ফেলে দিই সেদ্ধ জলটা তখন কিন্তু আমরা আমরা এর উপরে ঠান্ডা জল ঢেলে দিই কিন্তু পাস্তাতে কিন্তু সেটা চলবে না পাস্তা বয়েল করার পরে কিন্তু সেটা শুধুমাত্র ছেঁকে নিলেই হবে সেটার উপরে কোনো রকম ঠান্ডা জল দেবেন না এই কারণে সেটা ঠান্ডা জল দিলে পরে পাস্তাটা কিন্তু হার্ড হয়ে যাবে আমরা আবার এবার সাদা যে হোয়াইট সসটা যেটার মধ্যে আমরা পাস্তাটাকে টস করব সেই হোয়াইট সসটা এবার আমরা বানিয়ে নেব তার জন্য সবার প্রথমে আমরা দিয়ে দেব কড়াইয়ে এক চামচ পরিমাণ বাটার বাটারটা যখন দেবেন তখন যেন ওভেন একদমই মাপ করবেন আপনি গ্যাসে করছেন চায় ইন্ডাকশানে করছেন যেখানে যা যেটুকুই করুন সেটা কিন্তু আঁচটা খুব কম রাখবেন যাতে বাটারটা পুড়ে না যায় এরপরে আমরা দিয়ে দেব এর মধ্যে তিন চামচ ছোট টেবিল টি স্পুন পরিমাণ তিন চামচ ময়দা যেহেতু আমার পঞ্চাশ গ্রাম থেকে পঁচাত্তর গ্রামের মতো পাস্তা রয়েছে তাই আমার বেশি ময়দার প্রয়োজন নেই আর আমি একটু হোয়াইট সসটা একটু পাতলা বানাবো যার জন্য বেশি ময়দার প্রয়োজন নেই এইভাবে ময়দাটাকে কতক্ষণ আপনারা বাটারটার মধ্যে একটু ভেজে নেবেন তখন দেখবেন যে এটা একটুখানি দলা দলা মতো হয়ে গেছে ময়দার কাঁচা ভাবটা দূর হবার পরে আপনারা এর মধ্যে গ্যাসটাকে এবার অফ করে দেবেন অফ করে দেওয়ার পরে কতক্ষণ নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে দিতে হবে আমাদের দুধটা দুধটা যেন বারবার করে বলছি দুধটা যেন একদমই রুম টেম্পারেচারে থাকে ফ্রিজ থেকে বার করা দুধ হলেও হবে না অথবা গরম দুধ হলেও হবে না এতে কি হবে ময়দাটা দলা বেঁধে যাবে এবার এই গ্যাসটা অফ করা অবস্থাতেই আমরা ময়দাটাকে এর মধ্যে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি দরকার পড়লে আপনি এটাতে হুইস্কো ব্যবহার করতে পারেন হ্যান্ড হুইস্কো ব্যবহার করতে পারেন এইভাবে ক্রমাগত নাড়াতে থাকলে এখন গ্যাস অফ করবেন না গ্যাস অন করবেন না গ্যাস অফ করা অবস্থাতে এটা নাড়তে থাকুন দেখবেন আপনা আপনি ময়দাগুলো এই দুধের সাথে মিশে যাচ্ছে কোনো রকম লাম যেন এর মধ্যে না থাকে যার জন্য আমি হাতা ব্যবহার করছি কিন্তু উইস্ক ব্যবহার করা সব থেকে নিরাপদ এরপরে আমি আমার অবশিষ্ট যে দুটুকু রয়েছে সেটাও আমি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে দেব সামান্য নুন 
যেহেতু পাস্তাতে বয়েল করার সময় নুন দিয়েছিলাম তাই সামান্য নুন দেব আর দেব একটু পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো এই হচ্ছে হোয়াইট সস বানানোর উপকরণ এবার আমরা গ্যাসটাকে আবার অন করে দিলাম অন করে দেওয়ার পরে হোয়াইট সসটা সামান্য একটু ফুটে উঠলেই এটাকে নামিয়ে নিতে হবে খুব ঘন করা চলবে না দেখুন এই রকম কনসিস্টেন্সিতে যাতে থাকে খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়েছে ময়দাটা যে বাটারের মধ্যে ভাজা হয়েছে তার একটা খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে এই দেখুন এটা কত ঘন হয়ে গেল আমরা এই অবস্থাতে এটাকে নামিয়ে দেব এবার আমরা আরেকটা ফ্রাইং প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবার আমরা যে ভেজিটেবলসগুলো নিয়েছিলাম চপ করে সেগুলিকে আমরা এবার ভেজে নেব যার জন্য আমরা নেব আমরা প্রথমে হোয়াইট সস করতে এক চামচ বাটার নিয়েছিলাম আর এটা করতেও এক চামচ বাটার নেব বাটার নেব আবার ঠিক সেই রকম পদ্ধতিতে এটাকে একটুখানি কম আঁচ করে রাখতে হবে যাতে বাটারটা না পুড়ে যায় আর মনে রাখবেন অথেন্টিক পাস্তার রেসিপি কিন্তু সবসময় বাটারেই হয় কোনো রকম হোয়াইট অয়েল বা অন্য কোনো রকম অয়েল ইউজ করা হয় না বাটারটা পুরো মেল্ট হয়ে গরম হয়ে গেলে আমরা দিয়ে দেব এর মধ্যে রসুনের কুচিগুলো রসুন একটু বেশি পরিমাণে দেবেন কারণ রসুনের গন্ধটাই এই পাস্তাটাকে একটু ডমিনেট করবে আপনারা চাইলে রসুনটাকে গ্রেট করেও দিতে পারেন তবে বেক পাস্তা করার জন্য বেক পাস্তা যখন আপনি বেক হওয়ার পরে মুখে দেবেন তখন এই রসুনের কুচিগুলো যখন মুখে পড়বে একটু ক্রাঞ্চি লাগবে খেতে ভীষণই ভালো লাগে এইভাবে রসুনটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে পরে আমরা দিয়ে দেব পেঁয়াজটা আঁচ কিন্তু খুবই কম রাখবেন পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে হয়ে এলে মনে রাখবেন যেন এটা একদমই কমে কমে থাকে আঁচটা কমে থাকে যাতে পেঁয়াজগুলো কোনো রকমভাবে বার্ন্ড না হয় রসুন পেঁয়াজ কোনোটাই বার্ন্ড হবে না অথচ একটু ভাজা ভাজা হবে এই অবস্থাতে আমরা দিয়ে দেব ক্যাপসিকাম দেব বিনস আপনারা এর মধ্যে চাইলে ব্রকলি দিতে পারেন আমার ব্রকলি বাড়িতে নেই বলে আমি দিতে পারিনি ব্রকলি মাশরুম এই অবস্থাতে দিতেই পারেন আর আপনারা যদি পনির ভালোবাসেন বা টোফু যদি থেকে থাকে আপনাদের বাড়িতে সেগুলোকেও একদম ছোট ছোট কিউব করে কেটে এর মধ্যে দিতে পারেন অথবা চিকেন কিউব চিকেন ছোট ছোট করে কেটে একটু আগে বয়েল করে রাখবেন সেগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে এর মধ্যে দিতে পারেন খুবই ভালো লাগবে খেতে আমি এটা ভেজ করছি চিকেন দিয়েও করা যায় ঠিক একই পদ্ধতিতে শুধু চিকেনটা অ্যাড করে এগুলো একটু ভাজা ভাজা হয়ে এলে আমি দিয়ে দেব গাজরটা গাজরটা দিয়ে দেওয়ার পরে আমরা এর মধ্যে সামান্য নুন দিয়ে দেব নুন কিন্তু মনে করে রাখবেন যখন পাস্তা বয়েল হয়েছিল তখনও নুন দেওয়া হয়েছে আর হোয়াইট সসেও কিন্তু নুন দেওয়া হচ্ছে আছে সেই পরিমাণ বুঝে কিন্তু আপনারা এই সবজির মধ্যে নুনটা দেবেন সবজিগুলো একটু হালকা আছে ফ্রাইও তারপরে পাঁচ মিনিট পরে আবার আপনাদের কাছে ফেরত আসছে ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পরে দেখে নিই আমাদের সবজিগুলো কি অবস্থায় আছে সবজিগুলো বেশ ভাজা ভাজা হয়ে এসছে দেখুন এই বাটারটা ছেড়ে দিয়েছে 
তার মানে এটা বেশ ভাজা ভাজা গেছে তারপরে আমরা একটু বেক করব যার জন্য একটু ক্রাঞ্চি থাকলেও কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু যদি আপনি বেক না করেন তাহলে সবজিটাকে কিন্তু একটু ভালো করে ভাজবেন এর এই অবস্থাতে আমরা এই ইটালিয়ান যে কোনো এ কিন্তু বেশি ঝাল কখনোই হয় না যে কোনো ডিশিপ ঝাল হয় না যার জন্য আমরা কাঁচা লঙ্কাও ব্যবহার করিনি কোনো শুকনো লঙ্কা বা কোনো কিছু ব্যবহার করিনি আমরা করেছি যে গোলমরিচ গুঁড়ো যার জন্য আমরা এখানে আর একটুখানি দিয়েছি আর হোয়াইট সসের মধ্যে সামান্য দেওয়া আছে এইবার আমরা এটাকে একটু নাড়িয়ে নিয়ে দিয়ে দেব বয়েল করা পাস্তাগুলো দেখুন যেহেতু আমি ঠান্ডা জল দিইনি খুবই সফট রয়েছে আর কি সুন্দর গাছারা গাছারা রয়েছে একটার সাথে একটা একদমই মেলে নিই এইভাবে সবজির সাথে সম্পূর্ণ পাস্তাগুলোকে আমি টস করে নিলাম নেওয়ার পরে দিয়ে দেব আমি হোয়াইট সসটা আজ কিন্তু আমার কমানোই রয়েছে আপনারা যদি মনে করেন হোয়াইট সস আর একটু পাতলা রাখবেন তাহলে তাও রাখতে পারেন তাহলে দুধের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দেবেন এইভাবে আমরা পাস্তাটাকে রেডি করে নিলাম এরপরে আমরা দিয়ে দেব এর উপরে অরিগ্যানো ইটালিয়ান ডিশে অরিগ্যানো এটা একটা খুব ফ্লেভারফুল হার্বস খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে আপনার এক প্যাকেট দেওয়ার দরকার নেই আপনার পাস্তার পরিমাণ বুঝে আপনি দেবেন বা আপনার নিজের টেস্ট বুঝে দেবেন এইভাবে আমি অরিগ্যানোটাকে স্প্রিঙ্কেল করে দিলাম এর উপরে দেওয়ার পরে রেডি হয়ে গেল আমার পাস্তা ইন হোয়াইট সস এরপরে আমার বেক করার প্রস্তুতি সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার শুরু হবে এবার ফোর্থ স্টেপ আমি এবার পাস্তাটাকে এইরকম অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল আপনার বাজারে অনায়াসে পেয়ে যাবেন আপনার পাস্তার মানে পরিমাণ অনুযায়ী যে কোনো একটা সাইজ আপনি পছন্দ করে নিতে পারেন আমার যেহেতু পাস্তাটা যতটুকু রয়েছে আমার মনে হচ্ছে বড়টা নিয়ে পরে আমার মনে হয় ভালো হবে হুম এবার আমি এটাকে মধ্যে এটাকে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি যেহেতু একটা ইটালিয়ান ডিশ রান্না করতে চলেছেন তাই কিন্তু যখন এটাকে বেক করবেন বা যদি বেক নাও করেন যখন চিজটা দেবেন তখন কিন্তু একটু দড়া ঝাতে চিজটা দেবেন এতে স্বাদটা কিন্তু একদমই অন্যরকম হবে আমি এরপরে দিয়ে দিচ্ছি এরপরে গ্রেট করে রাখা চিজ আমি প্রসেস চিজ দিচ্ছি আপনারা যদি মজরেলা চিজ চিজ পান তাহলে খুবই ভালো মজরেলা চিজের একটা বেক করার পরে যে একটা স্প্রিংয়ের মতো ভাব আসে ওটা খেতে কিন্তু ভীষণই ভালো লাগে এইভাবে আমি এটাকে পুরো কভার করে দিচ্ছি দিয়ে এরপরে আমি আমার মাইক্রো ওভেনে ওভেনকে একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আমি প্রিহিট করে রেখেছি আমি সেটা সেখানে এটাকে দিয়ে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মতো বেক করব তারপরে ফিরে আসছি আপনাদের সামনে রেডি হয়ে গেল আমাদের বেক পাস্তা আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে বেল আইকনটিকে প্রেস করুন যাতে আমার ভিডিও নতুন নোটিফিকেশান পৌঁছয় আপনার কাছে সবার আগে ধন্যবাদ